സ്മാർട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് എൻ്റെ അമ്മ ഒരു സൈക്കോപാത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി മകളെ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരമ്മ സ്വന്തം മക്കളെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരമ്മയും കാണില്ല എന്നാൽ ആ കാലമൊക്കെ മാറി എന്ന് പറയാം അതിനുള്ള തെളിവുകളായിരുന്നല്ലോ തൊടുപുഴയിൽ രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഭവിച്ച പീഡനം ഇതുപോലൊരു കഥയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം തന്നെ അമ്മ ഉപദ്രവിച്ചത് വെളിപ്പെടുത്തി യുവതി പുറം ലോകത്ത് വളരെ സാധാരണ ഇടപെടുന്ന അമ്മ തന്നോട് പെരുമാറുന്ന ക്രൂരമായ രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇരുപത്തിയേഴുകാരിയായ യുവതി ഒലീവിയ റെയ്ന എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവളുടെ ഫ്രഞ്ചുകാരിയായ അമ്മ ജോസഫൈനിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്ന ക്രൂരതകളെ കുറിച്ചാണ് ഒലീവിയ തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒലീവിയയെ രാത്രി കുൾമുറിയിൽ അടച്ചിടുമായിരുന്നു ജോസഫൈൻ രാവിലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് എന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജോസഫൈൻ ഒലീവിയോട് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറും പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് സ്വഭാവം മാറുന്നതെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അവർ ഒലിവിയ അടിക്കും മൂടി പിടിച്ച് വലിക്കുകയും കഴുത്തു ഞെരിക്കുകയും അവളുടെ അമ്മയായിരുന്നതിൽ നാണക്കേടാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബെറ്ററാണ് പക്ഷെ ആ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ മുറിവുകൾ കരിയില്ല അത് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് ഒലിവിയ പറയുന്നു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒലിവിയ അമ്മ അവഗണിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് മാനസികവും ശാരീരികവുമായി അവളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി വളരെ കുറച്ച് പേരോട് മാത്രം ഇടകപ്പഴകിയിരുന്ന ഒലിവിയ അവളുടെ പാവകളോടും ഡയറികളോടും മാത്രം അവളുടെ വേദനകൾ പങ്കുവച്ചു ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ജോസഫൈൻ പലപ്പോഴും അവളെ ഉക്രൂരമായി ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നത് ആദ്യമാദ്യം അവൾ കരയുകയും വല്ലാതെ വിറക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് കാണാനാണ് അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് നിർത്തി അതിനുശേഷമാണ് വളരെ ക്രൂരവും ഭ്രാന്തവുമായ അക്രമങ്ങൾ അവൾക്കു നേരെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയത് ഒലീവിയെ വളരെ ക്രൂരമായി അമ്മ അടിച്ചിരുന്നു പലപ്പോഴും കയ്യിലോ കാലിലോ ആണ് അടിച്ചിരുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന വാക്ക് നൽകുമെങ്കിലും വീണ്ടും ഉപദ്രവിക്കും ഒലീവിയുടെ എട്ടാം പിറന്നാൾ ദിവസം അത് ആഘോഷിക്കാൻ അമ്മ തീരുമാനിക്കുകയും ഒരുപാട് അതിഥികളെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു വീടാകെ അലങ്കരിച്ചു ഒലീവിയയ്ക്ക് അമ്മ സമ്മാനം നൽകി ഒരു വെള്ളി നെക്ലസ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ അവസാനത്തെ അതിഥിയും പോയതോടെ ജോസഫ് അതിന്റെ മട്ടും ഭാവവും മാറി അവളെ മുഗൾ നിലയിലേക്ക് വലിച്ചുരയ്ക്കുകയും അവളുടെ അമ്മയായിരുന്നതിൽ അപമാനം എന്നും പറഞ്ഞ് അവളുടെ നെക്ലസ് വലിച്ചു വരികയും ചെയ്തു പിന്നീടൊരു മനോഹരമായ പ്രഭാതത്തിൽ അമ്മയും മകളും കൂടി സ്ട്രോബെറി ശേഖരിക്കാൻ പോയി പക്ഷെ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയതും ഒലീവിയ ജോസഫ് നിലത്ത് വലിച്ചുരയ്ക്കുകയും നിലത്തടിക്കുകയും ചെയ്തു സ്ട്രോബെറി ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ആ പഴത്തോട് വേണ്ടത്ര ബഹുമാനം കാണിച്ചില്ല എന്നതായിരുന്നു ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞത് ഒലീവിയയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ ഒലീവിയയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പോഴാണ് ജോസഫൻ ലുക്കിമിയെ ബാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഉദ്രവം തുടർന്നു ഒരിക്കൽ ഒലീവിയയുടെ വായിൽ സോപ്പ് തിരികുകയും അവളുടെ തലമുടി വലിച്ചു പിടിച്ച് കഴുത്തിൽ വിരല് കൊണ്ട് അമർത്തുകയും ചെയ്തു വായിൽ നിന്നും ചോര വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവർ ഈ ഉദ്രവം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഭയന്ന് പലപ്പോഴും ഒലീവിയ ഓടുകയായിരുന്നു പക്ഷെ വീണ്ടും തിരികെ വരും ഓടിപ്പോയതിന് അമ്മയോട് ക്ഷമ പറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൾ കാനഡയിൽ ഒരു സമ്മർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ചെന്നു അപ്പോൾ ഉപദ്രവം ഇമെയിലും മെസ്സേജിലുമായി ഒലീവിയയ്ക്ക് കുടുംബസ്നേഹമില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് കാനഡയിലേക്ക് പോയതെന്നും നിരന്തരം സന്ദേശം അയക്കുകയും അവളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല ക്യാമ്പ് ലീഡർക്കും അവൾ ഉപദ്രവകാരിയായെന്നും മറ്റു കുട്ടികളുടെ കൂടെ വിടരുതെന്നും സന്ദേശം അയച്ചു പക്ഷെ ക്യാമ്പ് ലീഡർ അത് വിശ്വസിച്ചില്ല വരും വർഷങ്ങളിൽ അവൾ സീൻ എന്ന യുവാവുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോസഫൈൻ സീനുമായി സൗഹൃദമുണ്ടാക്കി ഒലീവിയ ഉപദ്രവിക്കാൻ സീനിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അതേ തുടർന്ന് സീൻ മയക്കുമായിരുന്നു മറ്റു ഉപയോഗിച്ച് വന്ന ശേഷം ഒലിവിയെ ഉപദ്രവിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു ഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ അയാൾ ഒലിവിയെ പലതും പറഞ്ഞ് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുകയും അവന്റെ ബില്ലുകളും കടങ്ങളും വീട്ടിൽ നിന്ന് തീർക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതറിഞ്ഞ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഒലിവിയോട് സീൻ ഒരു സൈക്കോപാത്ത് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അവൾ ആ വാക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ഒരു വിറ അവളെ കടന്നുപോയി കാരണം അതിന്റെ പല ലക്ഷണങ്ങളും അവൾക്ക് സുപരിചിതമായിരുന്നു തന്റെ അമ്മ സൈക്കോപാത്താണെന്ന് അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രണ്ടു വർഷമാകുന്നു ഒലിവിയ അവളുടെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒലിവിയ സമാധാനത്തിലാണ് ഇനി ഒരിക്കലും ഉപദ്രവത്തിന് സമ്മതിക്കില്ല എന്നും അവൾ പറയുന്നു എ